I want us today to open up our Bibles to 2 Corinthians chapter 13. Uh, 2 Corinthians 13, 5. Пожалуйста, откройте Библию на втором послании к Коринфянам, 13 глава, стих 5. Испытывайте самих себя, верю ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. We are saved by believing in Jesus Christ. Мы спасаемся по вере в Иисуса Христа. But how do we know that we truly believe unto salvation? Ну как нам знать то, что мы действительно уверовали ко спасению? Do we simply uh, have assurance because it's what our heart tells us? Имеем ли мы уверенность в себе только потому, что нам говорит об этом наше сердце? Do we believe that we're saved just because we think so in our mind? Уверены мы в том, что мы спасены только потому, что мы так думаем? The Bible teaches us that there are evidences of salvation. Those who truly do believe have assurance in their heart. And they have peace in their mind. But there are also other evidences. And these are very important. There are many people who have peace that they're going to heaven who don't even believe in Jesus. Есть очень много людей, которые у которых мир в сердце от того, что они думают, что будут небеса, но они не верят в Иисуса. There are many people who think in their mind that they're going to heaven and they're not. Очень люди, многие люди, которые думают о том, что они попадут в небеса, но не верят в Иисуса, они не попадут в небеса. So we need to look at all the evidences of conversion. И нам нужно рассмотреть все свидетельства обращения. Here in the church of Corinth, you recognize that there were many problems. И здесь в этой церкви, в коринфской церкви, было много проблем. There was sin and carnality. Было был грех и мирское. There was fighting and immorality. Было были стычки и аморальность. And we can see here in verse 5 how Paul dealt with this. И в этом стихе, когда мы сейчас прочитали, мы видим, как Павел разбирается с этим. He told them to test themselves. Он призывает их испытывать себя. To see if they are in the faith. Смотреть, верили ли они. To examine themselves. Исследовать себя. To see if they were truly Christian. Знать, действительно ли они христиане. He is saying what Jesus said in Matthew 7. Он говорит то же, что Иисус сказал в седьмой главе Евангелия от Матфея. You will know them by their fruits. Вы узнаете их по делам, по плодам узнаете их. We will know that we are Christians not only by the way we think and feel. Мы знаем, будем знать о том, что мы действительно являемся христианами не только потому, что мы чувствуем, о чем и как мы думаем о себе. But by the fruit of our lives. Но также по плодам в нашей жизни. You will know them by their fruits. Вы узнаете их по плодам. Now I want us to go to the book of 1 John. Откроем первое. Chapter 5, verse 13. 1 Иоанна, 5 глава, 13 стих. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. John tells us why he wrote this epistle. Иоанн говорит нам о том, с какой целью он написал свое послание. This is characteristic of the way John would write. И это очень характерно для всего, что Иоанн написал. In the Gospel of John, he tells us why he wrote the Gospel. В Евангелии от Иоанна он также говорит нам, для чего он написал это Евангелие. So that people would believe in Jesus. And that they would be saved. Here he tells us in verse 13 why he wrote this first epistle. He wrote it to give believers assurance, greater assurance of their salvation. 
большую уверенность о своем спасении. False teachers had come into the church, лжеучителя проникли в церковь, and they were saying all kinds of terrible things. И говорили всякого рода нехорошие вещи. And they were probably isolating and speaking against the true believers. И, возможно, они отделяли и говорили против истинно верующих. These false teachers were probably very powerful in their presence. Эти лжеучителя, наверное, были очень властными людьми. The true believers began to doubt their salvation. И что заставило появиться сомнение в сердцах истинно верующих. So the Apostle John wrote them several things to give them assurance. И поэтому апостол Иоанн написал им несколько вещей о том, чтобы восстановить их уверенность. In the book of 1 John we have a series of tests. И в этой книге послания от Иоанна мы видим несколько тестов. They represent the characteristics of a genuine Christian. Которые отражают характеристики истинного христианина. We can compare our lives to these tests. И мы можем сравнить нашу жизнь с этими, с помощью этих тестов. And if our lives conform to these tests, it gives us assurance that we have truly been converted. И если наша жизнь проходит через эти тесты, мы приобретаем больше уверенность о том, что мы действительно обратились к Богу. But if our lives do not conform to these tests, it should make us question whether or not we're truly saved. Но если наша жизнь не проходит эти тесты, это должно нас начать задаваться вопросы. So we're going to go through a few of these most important tests. Мы пройдем через несколько из этих наиболее важных тестов. Let's start in chapter 1, verse 5. Начнем с первой главы в пятом стихе. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. God is light. Бог есть свет. What does that mean? Что это значит? Well, it does mean that God is holy. Это значит, что Бог свят. He is without sin. В нем нет никакого греха. There is no shadow or dark spots in God. Нет ни тени, ни никакого темного места в Боге. He, he is pure. Он чист. But it also means something else. И еще что это значит? It means that God has revealed himself to us. Это также значит, что Бог открыл себя нам. He has made himself known to us. Он открыл нам знания о себе. He has told us who he is and what he desires. Он сказал нам о том, кто он есть и чего он хочет. So to say that God is light, так что сказать, что Бог есть свет, means that he has showed us who he is. Это значит сказать, что он открыл нам то, кто он есть. He has showed us his will. Он открыл нам свою волю. He is not hidden. Он не не прячется. Or dark. И не находится во тьме. Now let's read verses six and seven. Читаем шестой и седьмой стих. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, сына его, очищает нас от всякого греха. In verse six it says, if we say we have fellowship with him. В шестом стихе написано. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, that means if we say that we are Christian, это значит, что если мы говорим, что мы христиане, and yet we walk in the darkness, но в то же самое время мы ходим во тьме, what does it mean to walk in the darkness? Что значит ходить во тьме? It means to walk in a way that contradicts what God has told us about Himself and His will. Это значит ходить, жить так. Как, что противоречит всему тому, что Бог открыл о себе и о своей воле в Библии. To walk in the darkness is to live in a way that contradicts what God has told us about Himself and His commandments. Ходить во тьме еще раз значит, что жить так, что противоречит тому, что Бог открыл нам в своих заповедях. So if we say that we're Christians, если мы говорим, что мы христиане, but we live in a way that contradicts what God has told us about Himself, но мы живем противно тому, что Бог открыл о себе, and it contradicts the law of God, и это противоречит закону Божьему, then John says that we lie. 
тогда, согласно Иоанну, он называет нас лжецами. И на самом деле мы не христиане. And he says in verse 7, but if we walk in the light, as he himself is in the light, we have fellowship with one another in the blood of Jesus, his son cleanses us from all sin. If we walk in the light, it is an evidence that we are Christian. John does not mean that we must walk perfectly in the light. No man does that. Not, not even the most mature Christian is without sin. What John is talking about is a style of life. Before a person becomes a Christian, he lives in a way that contradicts God. До того, как человек становится христианином, он живет жизнью, которая противоречит Богу. But if he truly becomes a Christian, he begins to live in a way that agrees with God. Но когда человек становится христианином, он становится, начинает жить жизнью, которая согласуется с Божьим. It doesn't mean that he's perfect. Это не значит, что он совершенен в этом. But it means the style of his life has changed. Это значит, что образ его жизни изменился. He no longer walks in ignorance. Он больше не ходит в во тьме. But he knows God and wants to please Him. В тьме и в вежестве, но он знает Бога и хочет угодить ему. Is this a description of your life? Описывает ли это вашу жизнь? Do you know what the scriptures say about the person of God and the will of God? Знаете ли вы о том, что Писание говорит о Боге и о Его воле? And are you seeking to walk that way? И ищете ли вы того, чтобы ходить так? Are you walking in the light? Ходите ли вы во свете? That is one of the great evidences of conversion. Это одно из важных доказательств, свидетельств истинного обращения. Now let's go to the second test. Verses 8 through 10 of chapter 1. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. This text is very important because it proves that Christians never attain perfection in this life. We know we are Christians not because we're perfect, but because we acknowledge our sin and we confess it. Но потому что мы признаем свой грех и исповедуем его. One of the greatest evidences that you are truly Christian. Одно из самых важных свидетельств того, что вы действительно христианин. Is that not only do you have a new relationship with God, but you have a new relationship with sin. Это не только то, что вы теперь в новых отношениях с Богом, но также то, что у вас теперь новые отношения к греху. You hate sin. Вы ненавидите грех. You seek to avoid sin. Вы ищете избегать, как избежать греха. But when you do sin, но когда вы согрешаете, you cannot live with it. Вы не можете жить с этим. You have to confess it. Вам, вы просто, э, вы не можете не исповедать этот грех. Before a person becomes a Christian, до того, как человек становится христианином, they don't really care about knowing God's will. Им совершенно не безразлично, в чем заключается Божья воля. When they sin, it does not really bother them that much. Когда они грешат, их это не очень беспокоит. Their life is not characterized by confession to God. Их жизнь не отличается исповеданием перед Богом. But when we become a Christian, но когда мы становимся христианами, sin bothers us. Грех начинает беспокоить нас. It eats at us. Он изъедает нас изнутри. We must be free of it, so we confess it to God and we ask for forgiveness. 
мы, нам просто необходимо освободиться от него, и поэтому мы приходим к Богу и исповедуем грех. So one of the greatest evidence is that you are a Christian. Так что самое важное, одно из важных свидетельств того, что вы христианин, is that you cannot live at peace with sin. Заключается в том, что вы не можете жить в мире с грехом. But you must put it away from you and confess it. Но вы должны отстранить его от себя и исповедовать его. Jesus said, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Иисус сказал, "Блаженны плачущие, потому что они утешатся." One of the greatest evidences that we are converted is that we mourn over sin. Одно из важных свидетельств того, что мы обращены, это то, что мы плачем о грехе. We can't be happy in our sin. Мы не можем радоваться и быть довольными. And we, have, and we have no peace until we confess our sin. Now let's go to the third test. Uh, chapter 2, verse 3. 3 and 4. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. By this we know that we have come to know him. Так мы знаем, что познали его. Or by this we know that we are now Christian. Или поэтому мы узнаем, что теперь мы христиане. If we keep his commandments. И это тогда, когда мы исполняем заповеди. Now what does he mean? Соблюдаем его заповеди. Что is, is he talking about perfection? Опять-таки, Говорит ли он о совершенстве? Absolutely not. Совершенно нет. He's talking about a new relationship. Здесь он говорит о новом отношении, новых отношениях. The true Christian has a new relationship with God. Uh, настоящий христианин, uh, у него есть новые отношения с Богом. He has a new relationship with God's Word. И у него есть новые отношения с uh, Словом Божьим. He desires to keep it. Он желает стремиться соблюсти его. And the change is noticeable. И изменения в его жизни просто на лицо. Before a person is a Christian, до того как человек становится христианином, he does not care about knowing God's will. Опять-таки, он не ему безразлично, в чем заключается воля Божья. He does not try to obey God's will. Он не пытается и не старается, не стремится подчинить свою жизнь воле Божьей. If he breaks God's commandments, it doesn't bother him. Если он нарушает Божьи заповеди, его это не беспокоит. But the Christian is different. Но христианин другой. He has a new relationship with God. У него есть новые отношения с Богом. A new relationship with sin. Новые отношения к греху. And a new relationship with God's word. И новые отношения к Слову Божьему. He wants to know it. Ему хочется изучать его. He wants to obey it. И хочется быть послушным ему. When he breaks God's law, he confesses it. Когда он нарушает Божий закон, он исповедает это. And then he begins again. И он начинает снова. Is that a reality in your life? Является ли это реальностью в вашей жизни? Have you noticed these kind of changes? Заметили ли вы эти перемены? That you want to know God's will. Что, uh, что вам теперь хочется знать волю Божию. You want to walk according to His commandments. И вам хочется ходить согласно Своему заповеди. There have been real changes in your life. И в вашей жизни произошли реальные изменения. And when you do sin, it breaks your heart and leads you to confession. И когда вы согрешаете, uh, это разбивает ваше сердце и приводит вас к исповеданию. Now let's go to the next test. Следующий тест. Verse 6 of chapter 2. Шестой стих второй главы. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. The one who says he abides in him, кто говорит, что пребывает в нем, or the one who says he is Christian, или опять-таки, кто говорит, что он христианин, ought himself to walk in the same manner as he walked. Должен поступать так, как он поступал. They ought to imitate Christ. Он должен подражать Христу. Again, this is not talking about perfection. И здесь опять же таки не говорится о совершенстве. It's talking about a new direction in your life. Здесь говорится о новом направлении в жизни. A new style of life. Новом образе жизни. You desire to be like Christ. Вам хочется быть похожим на Иисуса Христа. To act like Christ. 
поступать так, как Христос. To talk like Christ. Говорить как Христос. To have the mind of Christ. Иметь ум Христов. It's a noticeable change in your life. Это заметное изменение в вашей жизни. Is this a reality for you? Является ли это реальностью в вашей жизни? In the world today, the most famous people are great athletes and movie stars. В нашем мире наиболее популярные люди это великие атлеты и кинозвезды. Do you want to be like them? Хотите ли вы быть как они? Do you wish you had their life? Есть ли у вас желание жить такой же жизнью, как и знаменитости? Do you want to imitate and be like those people who are in the world? Хотите ли вы быть похожими на тех людей, которые в мире? If you do, it is because you are of the world. Если это, если это так, то это только потому, что вы от мира. And this is wrong. И это неправильно. Very wrong. Очень неправильно. The true Christian will want to imitate Christ. Настоящий христианин будет хотеть подражать Христу. And will want to grow in conformity to Christ. И будет хотеть расти в в том, чтобы быть все более и более похожим на Христа. Is this a description of your life? Описывает ли это вашу жизнь? Can you see these kinds of changes? Видите ли, видите, видите ли вы такие изменения в вашей жизни? If you are growing in your desire to be like Christ, если вы растете в вашем желании быть как Христос, that is evidence of conversion. Это есть свидетельством истинного обращения. But if nothing has changed, но если ничего не поменялось, you want to be like the world. И вы все еще хотите быть как этот мир. You want to act like the world. И жить как этот мир. You want to have the things that the world has. И хотеть, и хотите то, uh, что предлагает этот мир. That should really bother you. Это должно uh, насторожить вас. It may be evidence that you do not know Christ. И беспокоить. И это может быть свидетельство того, что вы на самом деле не знаете Христа. Now let's look at another test. Смотрим на другой тест. In verses 8 through 10 of chapter 2. В стихах с 8 по 10, во второй главы. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истинное и днем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Verse, verse 10 стих. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Verse 9 tells us, the one who says he is in the light, and yet hates his brothers in the darkness until now. В девятом стихе написано, что кто говорит, что он во свете, а не любит брата своего, тот еще во тьме. The one who says he is a Christian, тот, кто говорит, что он христианин, and yet hates his brother, но ненавидит своего брата, is not a Christian. Не является христианином. Now who is our brother? In this context, it refers to other Christians. В контексте этой главы этого писания это другие христиане. We are to love all people. Мы должны любить всех людей. People of different nationalities. Людей разных национальностей. We are to love the poor. Любить бедных. We are to love our enemies. Любить врагов своих. But here, the idea is loving your fellow Christian. Но здесь говорится о любви к And what it means is this. If you are truly a Christian, you will love other Christians because they are Christian. You will want to be with them. To fellowship with them. To talk about things of Christ together. Говорить о Христе вместе. But if you do not like to fellowship with other Christians, если вам не хочется быть в общении с другими христианами, you would rather be with people in the world. И вы вам хотелось бы лучше быть с людьми этого мира. You don't like to talk about Christ with other believers. И вам не нравится говорить о Христе с другими верующими. But you would rather talk about worldly things with worldly people. Вы скорее будете говорить о мирском с мирскими. Then you should be afraid. То вас это должно обеспокоить. You have not come to know Christ possibly. Очень возможно, что вы не пришли действительно ко Христу. Your heart has not been changed. Ваше сердце не изменилось. Do you love the people of God? 
любите ли вы людей Божьих? Do you want to spend time with them? Хотите ли вы проводить с, ней, с ними время? Do you care for them? Беспокоитесь ли вы о них? Do you want to fellowship in the name of Christ with them? Хотите ли вы быть в общении с ними во имя Христа? In Matthew chapter 25, Jesus talks about the sheep and the goats. В Матфеи, в 25 главе, Иисус говорит об овцах и козлах. He describes the Christian this way. Вот как он описывает христиан. I was hungry and you fed me. Я был голоден, и вы накормили меня. I was in prison and you visited me. Я был в заключении, и вы пришли посетить меня. I was naked and you clothed me. Я был наг, и вы одели меня. As you've done it to the least of these, my brethren, you've done it unto me. Потому что если вы сделали это для меньшего, для меньших из братьев, вы сделали это для меня. Now what does that mean? Что это значит? It means that there were Christians who were suffering because of their faith in Christ. Это значит, что были христиане, которые страдали из-за своей веры в Иисуса Христа. Some of them were thrown in prison. Были гонения, были брошены в тюрьмы. Some of them were beaten and wounded. Некоторые были биты и ранены. Some of them had lost their homes and had no place to live. Некоторые потеряли потеряли жилье. And the evidence that we are truly Christian is that we went to these Christians who were suffering. And we helped them and served them. Even by putting our own lives in danger. Then Jesus looks at the goats. And he says to them, depart from me. И он говорит им, отойдите от меня. I was hungry, you did not feed me. Я был голоден, и вы не накормили меня. I was in prison, you did not visit me. Я был в заключении, и вы не посетили меня. I was naked, you did not clothe me. Я был наг, и вы не одели меня. He, they proved or demonstrated that they were unbelievers. И тем самым они продемонстрировали то, что они не были верующими. Because they did not care about the people of God. Потому что они не беспокоились, не заботились о людях Божьих. One of the greatest evidence is that you are truly Christian. Одно из важных свидетельств того, что вы действительно христианин. Is that you love other Christians. Свидетельство в том, что вы любите других христиан. You will even risk your own life for them. И даже вы будете рискнете своей собственной жизнью ради них. Even if it costs you. Даже если это будет вам стоить. Является ли это реальностью в вашей жизни? Do you love to be with the people of God? Любите ли вы быть с народом Божьим? Talking about the things of God. Говорить о, о том, что Божье. Or do you love to be with the worldly people? Или вам больше нравится быть с мирскими людьми? Talking about things of this world. И говорить о, о мирском. Let's go on to the next test. Еще тест. Chapter 2, verse 15 through 17. Вторая глава с 15 по 17 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во век. What is the world? Что значит мир? The world represents everything outside of the will of God. Мир это все, что противоречит воле Божьей. It is marked by lust of the flesh. Он отмечен похотью плоти. It is marked by the lust of the eyes. And the boastful pride of life. The things that men most honor today are the things of the world. The things portrayed by Hollywood. Wealth. Sensuality. Physical beauty and strength. Физическая красота и сила. Pride. Гордость. All the things that the great men of this world possess. 
это все, что великие этого мира, чем великие этого мира обладают. Some people say there are two types of people in the world. Некоторые люди говорят, что есть два вида типа людей в мире. Those who have everything in the world. Тех, те, у которых, у которых есть все в этом мире. And those who want everything in the world. И те, кто хотят иметь все в этом мире. But there is a third group of people. Но все-таки есть и третий вид людей. A people who have been born again by the Spirit of God. Люди, которые были рождены от Духа Божьего. A people who recognize that this world is passing away. Люди, которые признают то, что этот мир проходит. That this world is like a moment in time. Что этот мир это как мгновение. That, that our lives are like a vapor. Что наша жизнь это как пар. And that all these things that the world cares about are the very things that God hates. И что все все то, о чем чего это чему так сильно стремится этот мир, это то, что Бог ненавидит. Do you love the world? Любите ли вы мир? Do you want to be like the world? Хотите ли вы быть так как мир? Then you do not know the love of God. Это свидетельствует тому о том, что у вас нет любви. Now let me let me say this. По сути, мне вот что сказать. Even the most mature and dedicated Christian struggles with the world. Даже самый возросший и сильный христианин страдает в бой с этой проблемой с миром. But there's the evidence of their conversion. They struggle with the world. Но и в этом есть свидетельство их обращения. Их обращения, они борются с этим миром. Although at times the world may attract us, и даже несмотря на то, что иногда часто мир привлекает нас, we know that it is wrong. Мы знаем и понимаем, что это неправильно. And we fight against it. И мы боремся с этим. And if we go with the world for a few, for a few steps, и если мы вместе с миром проходим несколько шагов, we repent. Мы каемся в этом. We hate what we've done. И ненавидим то, что мы сделали. And we fight against it. И боремся с этим. Before a man is converted, he is a friend of the world. До того, как человек обращается к Богу, он является другом этому миру. He walks hand in hand with the world. Они идут вместе, спутники. But when we become a Christian, we turn in another direction. Но когда человек становится христианином, он поворачивается и идет в противоположную сторону. The world's going that way, and we're fighting to go in the opposite direction. Мир идет в одну сторону, а мы с трудом и болезнями идем в противоположную сторону. We have declared war on the world. Мы объявили войну этому миру. And as we grow in Christ, и по мере нашего роста во Христе, the world becomes crucified to us, and we become crucified to the world. Мир становится распят для нас, и мы распятыми для мира. Don't be surprised if the world hates you. Не удивляйтесь, когда мир ненавидит вас. Because that's the way it should be. Потому что так оно должно быть. If the world does not hate you, you probably are not a Christian. Если мир не ненавидит вас. Вы, скорее всего, не христианин. I want you to picture in your mind for just a moment a cross. Представьте ваш, представьте крест. And there's a body hanging on that cross. И на этом кресте висит тело. And it has been there for two weeks. И оно было там две недели. In the sun. Под солнцем. It is a rotting, stinking body. И это тело разлагается и смердит. When you look at the world, когда вы смотрите на мир, that's what you should see. Вот именно это вам и нужно видеть. It has been crucified to you. Этот мир был распят для вас. It is a rotting, stinking corpse. Это разлагающий смер... разлагающийся смердящий труп. But at the same time, в то же самое время, when the world looks at you, когда мир смотрит на вас, If you're truly following Christ, если вы действительно следуете за Христом, what will it see? что увидит этот мир? It will see something that looks like a cross Он увидит что-то, что похоже на крест. With you upon it. И на этом кресте вы. Rotting and stinking. Разлагающийся и смердящий. The world is not attractive to you. Мир не привлекателен для вас. But you are not attractive to the world. Но и вы не привлекательны для мира. Because you are two completely different things now. Потому что 
мир и вы это две совершенно разные вещи. Do not love the world. Не любите мира. I am amazed that oftentimes, well, I, I have a Twitter. Удивительно, иногда мне вызывает восхищение. У меня есть счет на сервере Twitter. And many of the people who who read my Twitter. И многие люди, которые читают то, что я там помещаю. When I look at their pictures on their profile. Когда я смотрю на на их ярлычок их профиля. You can't even look at them. Иногда на них даже невозможно смотреть. They'll say things like "follower of Jesus." Будут заглавить такое, как последователи Христа. And then they'll have horrible, sensual, worldly pictures of themselves. И и под на заглавием этого профиля у них будет полно всяких картинок, которые отражают их чувствительный характер. That's a complete contradiction. Мирской характер это совершенное противоречие. They either need to change the way they live or stop using the name of Jesus. И одно из двух им либо нужно поменять то, как они живут, либо перестать использовать имя Христа в отношении к себе. We should not look like the world. Мы не должны выглядеть как мир. We are followers of Christ. Мы последователи Христа. We should not conform to this age. Мы не должны преобразовываться, преобразоваться в образ этого мира. But we should be transformed by the renewing of our mind. Но должны преобразовываться обновлением ума нашего. Do you love the world? Любите ли вы мир? If you do, the love of the Father is not in you. Если так, то любовь Божья не в вас. To close, I want us to go to 1 John chapter 5, verse 11 and 12. В заключение обратимся к пятой главе послания от Иоанна, 11-12 стих. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Now we have only studied a few of the tests. Мы прошли только через несколько тестов. But obviously we can't go through the entire book of 1 John in one sermon. Было бы сложно пройти через всю через все послание Иоанна в одной проповеди. But I want to look at one final test. Но хотелось бы на один последний, последнее испытание, последний тест посмотреть. The true believer recognizes. Настоящий верующий признает. That Jesus is everything. Что Иисус Христос это все. It says, and the testimony is this. Говорится здесь свидетельство состоит в том. That God has given us eternal life. Что Бог даровал нам жизнь вечную. And this life is in His Son. И эта жизнь в Сыне Его. I have the greatest confidence of salvation. У меня есть сильная уверенность в спасении. Because my salvation depends upon Christ. Потому, потому что мое спасение зависит от Иисуса Христа. If I thought that my salvation was 99% Christ and 1% me. Если бы я думал, что мое спасение на 99% зависит от, от Иисуса Христа и на 1% от меня, I would have no hope. у меня не было бы надежды. Because in that 1%, I would fail. Потому что даже в этом 1% э, я бы потерпел неудачу. But my salvation is built upon Christ. Но мое спасение основано и полагается на Иисусе. I do not trust in what I have done or can do. Я не доверяю тому, что я сделал или могу сделать. But I trust in what Christ has done and what He will do. Но я доверяю, полагаюсь на то, что Христос сделал и сделает. He who has the Son has life. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. And he who does not have the Son of God does not have life. И не имеющий Сына Божия не имеет жизни. It's all about the Son. Все о Сыне. Everything depends upon Him. Все абсолютно зависит от Него. If you have Him by faith, если вы имеете Его верой, you are a Christian. Вы христианин. If you do not have Him by faith, если вы не имеете Христа верой, if your faith is mixed with works, если ваша вера смешана с делами, if you're hoping in the Son and in yourself, 
если вы надеетесь на Сына и на Себя. У вас нет спасения. Спасение только во Христе. Но если вы верите в Сына, You have been born again, вы были рождены свыше, and your life will be different. и ваша жизнь будет другой. We are saved by faith. Мы спасены по вере. And the evidence of our salvation is that we begin to walk in a newness of life. И свидетельство нашего спасения в том, что мы живем новой жизнью. And that he who began a good work in us finishes it until the day of Christ Jesus. И тот, кто начал в нас доброе дело, будет совершать его до дня Иисуса Христа. Examine yourself. Исследуйте себя. Test yourself. Испытайте себя. To see if you are Christian. Чтобы убедиться в том, христианин ли вы. Do not think that just because one time in your life you prayed a prayer that you are saved. Не думайте о том, что если вы один, однажды в своей жизни помолились молитвой, значит вы спасены. Have you repented of your sins? Have you believed? Покаялись ли вы? Вы в своих грехах уверовали ли вы? Do you continue repenting? Do you continue believing? Продолжаете ли вы в своей жизни каяться и веровать? This is the great question. Вот в чем великий вопрос. Let's pray. Давайте помолимся. Father, please use your word to change lives. Отец, просим тебя, чтобы ты использовал твое слово, чтобы изменять жизни. I pray that those who are saved will hear this and have greater assurance. Молюсь о том, чтобы тех, у кого есть вера, еще получили еще большую уверенность. And I pray that those who are not saved will run to Christ and believe. Я молюсь о том, чтобы те, кто не верующие, устремились ко Христу и уверовали. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя. We pray that your name will be great among the nations. Мы молимся, чтобы Твое имя было возвеличено среди народов. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.